son las 8 con 37 minutos de la mañana. A esta hora recibimos aquí en la cabina de RPP al señor Rafael Medina, el es gerente general y administrador concursal de Alianza Lima. Parece que hay problemas en el fútbol, no únicamente dentro de las canchas, sino fuera de ellas o en otras canchas, como podríamos decir, ocurre en este caso concretamente porque tanto Alianza Lima como Sporting Cristal han elevado sus voces de protesta por la posible aprobación de dos proyectos de ley que proponen una modificación a otra ley que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva y futbolística. Señor Medina, bienvenido al programa, gracias por estar con nosotros y explíquenos de la manera más sencilla posible cuál es el reclamo o la advertencia que ustedes hacen ante estas modificaciones que se podrían dar en el Congreso de la República a la norma. Muy buenos días, Mavila, muy buenos días, Fernando. Gracias por el espacio que me otorgan. Puntualmente, esto es una eh, propuesta de norma y ley que eh, deja eh, a ver que eh, se está llevando hacia el Congreso de la República la búsqueda de favorecer a una sola institución, a una ¿A qué ente institución? privada. Al Club Universitario de Deportes. ¿Y de qué manera? A través de la promoción de normas y reglamentos en relación a la, a la ley que usted ha mencionado, que específicamente condonaría posiblemente la deuda total de su institución. Ahora, yo quisiera comprender por qué ustedes llaman a la ley que considera que va a ser negativa para el fútbol profesional peruano, ley perro muerto. Es un nombre bastante feo. Quisiera comprender en qué sentido es, sobre todo porque estas leyes que ustedes cuestionan, no cuentan con la opinión favorable ni de la SUNAT, ni de Indecopi, que es la institución que lleva a cabo todo el procedimiento concursal, ni de la PCM, ni del MEF, ni del IPED. No sabemos quién la defiende y cómo es posible que no sea discutido, entre otros, con ustedes, que son los actores de las instituciones privadas, que son los clubes de fútbol. Efectivamente, eh, y agradezco claramente eh, los puntos que usted ha mencionado, porque efectivamente esta ley carece de toda... Eh, discusión y además de toda este, eh, interpretación técnica. Ni siquiera este, se ha podido debatir esto de manera acorde y claramente eh, es una iniciativa de los llamados congresistas niños que reciben esta información y comienzan a promoverla dentro del Congreso tratando, me imagino, de sorprender a las demás bancadas. Uh -huh. A ver, dentro de los antecedentes de esta norma tenemos que el proceso concursal en general de los clubes del fútbol eh, peruano se inició en el año 2012, han pasado ya otros 12 años. Esto ha permitido que Alianza, Melgar, Cienciano se acojan una ley y para ello presenten y sea aprobado un plan de reestructuración. Correcto, hasta ahí estamos. En el caso de universitario no se llegó a aprobar ese plan de reestructuración, quedó al margen de la ley concursal especial y se encuentra ahora en el marco de la ley concursal general. Esta norma que se aprobaría en el Congreso lo que permitiría es que la U finalmente no pague nada en digamos, detrimento de los esfuerzos que han hecho otros clubes por reestructurar y mejorar sus finanzas? Efectivamente. Eh, el Club Universitario de Portes no sabemos, a ciencia cierta, por qué no se acogió en ese momento, porque es un club que está pronto a cumplir 100 años, o sea, que tenía la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, tengo claro de que si uno tiene excedentes financieros y tiene obligaciones tributarias o obligaciones corrientes, debe asumirlas, como lo hemos venido haciendo los clubes que ¿A hemos ¿A cuánto ascendería la deuda que se podría condonar a, a universitarios. En principio, en función de los cronogramas que ellos puedan llevar de manera privada, eh, son cerca de los 400 y hasta un poco más de millones de soles. Sin embargo, a todos los que nos debería preocupar más, el tema es que cerca de 135 millones de soles de esa deuda en su totalidad son deuda este, que eh, se debería eh, recordar para todos los peruanos a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, que en este caso Impuestos. los perdería. Exactamente. De acuerdo. Ahora, ¿por qué es que los clubes en general han llegado a esta situación precaria financieramente hablando, que es la que los ha puesto en manos de los congresistas? Y si es verdad lo que usted dice, que han caído en manos de los niños, pues están muy mal parados, ¿sabes? porque ya hemos visto los efectos perniciosos que pueden tener como congresistas. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de fondo para que haya una precariedad financiera en los clubes? En principio, eh, estoy totalmente de acuerdo con su comentario eh, y su, su opinión, 
Pero efectivamente, eh, cuando uno se dedica a cualquier actividad desde el punto de vista empresarial, trata de buscar las mejoras en función de sus capacidades y también dentro de, la, de los espacios de lo que puede llevar adelante. En el caso específico del fútbol nacional y por qué estamos en esa situación, básicamente creo que por el pensar en el corto plazo. Cuando uno tiene un plan a corto plazo donde busca un beneficio personal intrínseco de muy bajo este eh, perfil, suele ocurrir de que se olvidan de las cosas importantes que son que la institución sea sana, que el deporte se empuje y poder llevar adelante, por supuesto, todas nuestras obligaciones hacia adelante. Al día de hoy, nosotros tenemos toda la intención de seguir llevando esto como hemos venido haciéndolo eh, hasta la fecha. Claro, pero la, la pregunta de Fernando era válida porque permanentemente estamos escuchando eso, que la situación en los clubes siempre va mal. Está mal, pero por otro lado se habla de pases millonarios, de jales, de grandes anuncios, cambios de directores técnicos. Sin embargo, el fútbol peruano no termina de despegar. Los resultados del fútbol se ven además en la eficiencia de los equipos en la cancha. No ha mejorado la calidad del torneo nacional, por ejemplo, así como tampoco mejora la salud de las empresas que constituyen los equipos. En este momento, la institución que yo dirijo tiene todo el saneamiento financiero y correcto para poder llevar adelante no solamente los objetivos deportivos, sino los objetivos financieros del día a día. Está en Azul, Alianza Lima. Totalmente. ¿Cuánto gana por año? ¿Cuántos ingresos tiene por año el Alianza Lima? Eh, si bien estamos en un proceso concursal y nosotros estamos en función de determinar que todos los ingresos corrientes y todos los, todos los este, eh, eh, ingresos se lleven adelante en un cronograma, tanto de la parte eh, de estructuración, hacia nuestra deuda concursal como hacia nuestra deuda corriente, eh, el club tiene cerca de 120 millones de soles de promedio de ingresos al año. ¿Y cuánto de debe cuales... y cuánto son sus gastos fijos? Entre otras cosas, para sí, pagar claro. la remuneración. El, el 60% por ciento de, de el total de la recaudación está destinada, por supuesto, al tema primario, que es el que nos lleva adelante, que es el tema del fútbol a través de nuestro primer equipo. Luego, todo lo demás está dentro del espacio de la deuda corriente y lo que tiene que eh, afrontarse en el tema de la deuda concursal. Somos bastante eh, meticulosos en que eso se cumpla y estrictamente eh, lo llevamos a cabo cada trimestre. Eh, nuestro, nuestra intención es en los próximos tres meses dejar de tener cualquier tipo de... Perdón, los tres, próximos tres años, disculpe que haya comentado esto, eh, buscar la forma de que paguemos la totalidad de nuestra deuda con la administración tributaria. Ahora bien, las consecuencias, de acuerdo a lo que ha sugerido la pregunta de Mávila, sobre el fútbol son graves, porque se ha dejado de invertir en la formación de los niños y de los jóvenes. Si alcanza solamente para pagar remodelaciones de los equipos profesionales, pues no estamos formando nuevas generaciones. Es como una metáfora de lo que pasa con la educación en el país. Y el resultado es que no tenemos nuevos jugadores y que están jugando jugadores hasta de 40 años. Bueno, gracias por la pregunta. Disculpe que menciona a alguien no, de la Alianza. Por, no, por, to, por todo lo contrario. Lo que usted acaba de mencionar es parte de, nuestra, de nuestro propósito este, institucional. Nosotros formamos este, pequeños este, desde los 8, 12, 16 y hasta los 20 años. Están completamente eh, involucrados al club y nosotros lo que sí hacemos es... Este, preocuparnos por su educación, por su formación integral, por su capacidad este, deportiva y, lógicamente, parte de estas personas van a llegar seguramente al primer equipo este, cuanto antes. Bueno, tenemos que hacer una que, pausa. Que no, que no se demore mucho, ¿no? Porque Por el, el recambio es urgente. El recambio es urgente. Bueno, vamos a continuar hablando de, de este tema. Hacemos una pausa a las 8 con 46 y regresamos con nuestro invitado. Son ya las 8 con 51 minutos, estamos tratando de entender qué es lo que está ocurriendo con un cambio en una norma 
en el Congreso de la República modificar los alcances de la ley número 31279 que regula el procedimiento concursal de apoyo a la actividad deportiva y futbolística en el Perú. El tema es que esto ha irritado, ha llevado a protestar, a emitir un comunicado a otros clubes deportivos como Alianza Lima, Sporting Cristal, entre otros, porque consideran que es una ley de perro muerto y con nombre propio, que le permitiría dejar de pagar más de 150 millones en impuestos al Club Universitario de Deportes, para ponerlo así. ¿En qué parte de la ley dice que se condonaría este, esta deuda, esta creencia? Señor Medina. Gracias, Mabela. Eh, cuando uno establece el reglamento de la norma de la ley, no dice específicamente que se condonaría, pero lo que sí dice claramente es que el mismo administrado va a través de... Eh, eh, puede ser nombrado por la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, pero además dice claramente que puede ser, eh, entre comillas, eh, manifestado por él mismo. Es decir, o sea, en el momento en que ellos planteen esto, podrían decir, eh, te lo pago en más tiempo, o en su defecto, no te lo pago porque hoy día no está claramente definido. Pero lo que estamos esperando es de que se pueda debatir esto de una manera acorde para estar todos conformes o por lo menos dar nuestra opinión en relación... Correcto. A... Entonces, lo que están exigiendo ustedes es participar del debate. De participar correctamente del debate. Bien. ¿En cuánto tiempo va a pagar la deuda Alianza Lima? Es decir, el proceso en el que se encuentra. Porque ustedes son administradores en tanto. Efectivamente. Pero en algún momento tienen que devolverle a, a los socios el club. Saneado. Nosotros tenemos previsto. Las cuentas resueltas en, 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 y, como usted ha dicho, en azul. Sí, nosotros, en, en el proceso concursal en el que estamos, establecimos un cronograma, el cual se ha venido cubriendo correctamente. ¿Cuándo acaba el cronograma? El, en el caso específicamente de eh, nuestras acreencias hacia el Estado, en menos de tres años deberíamos. Perdón, en, en menos de. Este, entre los próximos tres años deberíamos estar concluyendo con nuestros pagos. Ahora. En realidad el problema de fondo es comprender por qué hemos llegado a ser los peores en el fútbol sudamericano. Lamentablemente hay que decir las cosas con esa crudeza. Las recientes, la reciente Copa América ha, y, y, y ha mostrado eso. No hemos sido capaces de hacer un solo gol y hemos quedado últimos. Bueno, acá hay un problema institucional que se arrastra desde hace mucho tiempo. Algunos clubes tratan de salir adelante de, de una manera leal, jugando limpio financieramente, pagando los impuestos, y resulta que hay uno, y lo hablo con tanto más libertad porque quizás ese uno es el mío, pero igual lo tengo que decir, se está beneficiando acá de una ley que significa una competencia desleal con los otros, eh, con los otros equipos, por una parte, y también con las otras empresas que no se benefician de un regalo fiscal de esa, de esa naturaleza. Pero lo que más me sorprende a mí de todo esto es que hay un informe de la oficina del primer ministro que sostiene que ese proyecto no resulta viable. Eso está dicho, tengo entendido, ¿no? Por la peste, no me equivoco. ¿Qué actitud tiene el gobierno frente a este proyecto de ley? ¿Lo ha observado? ¿Lo va a observar? ¿Qué podemos saber sobre eso? Bueno, primero, en relación a lo que usted comenta, no tenemos idea de qué es lo que se va a plantear, porque finalmente nosotros estamos simplemente llamando la atención de que esto es antitécnico y que efectivamente favorece solamente a una institución. Eh, en relación específica sobre eh, el fútbol peruano, nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder poner a nuestra institución dentro de los este, espacios de tiempo y, y, de, y de éxito que corresponden no solamente al Fondo Nacional, sino a hacer nuestro mejor esfuerzo para que tengamos un buen papel de cara hacia las siguientes eh, pruebas que se nos den a nivel se... regional. Sí, no tiene que ver específicamente con este tema, pero ¿cómo se va a resolver la situación de Pablo Guerrero? Pablo Guerrero, en su... sí. no tengo la menor idea de qué es pero lo que podría resolver Alianza él. Alianza Lima lo quiere fichar. Alianza Lima es sumamente meticuloso y claramente respetuoso de los contratos vigentes con cualquiera de uno de los jugadores como Paolo o como cualquier otro. ¿No lo quiere Alianza? Nosotros sí. tenemos súper claro que una persona como Paolo debe recibir 
eh, el éxito que requiere en su carrera y debe cumplir con las obligaciones que tiene hoy día contratualmente. ¿Eso qué significa cumplir el contrato entonces con la Vallejo? Pero por supuesto, como se lo exigiría a cualquiera de nuestros este, jugadores en lista o con cualquiera de los... De, la, de las personas a las cuales nosotros quisiéramos traer hacia nuestra institución. Ahora, él se negó a entrar a la cancha cuando el técnico le pidió durante un partido de la César Vallejo con Alianza Lima. La pregunta es, ¿en ese momento ya había algún tipo de acercamiento con él? ¿O cómo interpretan ustedes simplemente como administrador, como cabeza de un club deportivo, el comportamiento de un jugador al que su técnico le dice, ingresa y él dice, no estoy para jugar? Me imagino que deben tener una conversación entre institución y jugador en relación a la actitud o al desempeño de ese mismo jugador en su club. Quisiera preguntarle un último tema que ya desborda el campo de fútbol, pero que da una idea de su importancia como formación moral. Hemos visto comportamientos penosos de futbolistas argentinos, cánticos racistas, que han motivado sanciones en varios países del mundo. Y también un debate en Argentina, aunque el presidente Milei aparentemente ha sido un poquito eh, condescendiente con ellos, destituyendo al funcionario que tomó medidas y que anunció cantivos sobre eso. ¿Cómo hacer para que las barras de los equipos y para lo que puedan hacer en materia de racismo, por ejemplo, quede excluido de los campos de fútbol? Bueno, en principio eh, nosotros somos una institución que es un crisol no solamente de razas, sino de cultura y de eh, distintas tradiciones que representan a nuestra ciudad y representan el interior de nuestra población. Uh -huh. eh, Señor Medina, antes de que nos gane el tiempo nada más rápidamente, eh, han salido dos gerentes de alianza. ¿Es real que van a cambiar a dos más? Bueno, han salido dos gerentes de alianza, básicamente un acuerdo en relación a sus actividades y sus procesos, en los que ellos quieran llevar adelante. ¿Saldrán punto dos de... más? ¿Vienen más cambios? Estoy, yo tengo claro de que voy a buscar lo mejor para la institución en todo momento. Y la verdad es que eh, si más personas o menos personas se pueden adherir o pueden dejar la institución, es un tema totalmente a la interna. Correcto. Eh, gracias bien. por estar con nosotros esta mañana. Tenemos que ir nosotros a Cerami.